Hi everybody, welcome back to Facebook Live with us here at the Joint Emergency Operations Center. I appreciate you following us every day. We've got Daniel and he's going to interpret what I say and we've got our wonderful sign interpreter here for us too, so thank you. Muy buenas tardes a todos ustedes y bienvenidos a otra sesión de Facebook en vivo desde el Centro de Comando de Emergencias de la Ciudad de Fort Worth. Yeah, I'm going to tell you, today's Facebook is not easy. We've got some tough data and we're going to announce our first fatality to COVID-19 in Fort Worth today. Eh, la sesión de vivo en Facebook el día de hoy no va a ser nada fácil. Tenemos información y números nuevos y también eh, nombraremos o hacer, hacer, haremos la noticia del primer fallecimiento de COVID-19. On behalf of the entire city, our heartfelt condolences to the family of the one we lost and to every loved one who's struggling with ill family members during this time. Por parte de la ciudad y de todas las familias, les damos nuestras más sentido pésame a estas familias y a sus seres queridos que están pasando por situaciones difíciles y de enfermedad. The tragedy of a lost life is not lost on those who are working to protect all of you during this unprecedented outbreak. And the importance of social distance practicing, canceling social gatherings, and maintaining diligent hygiene habits gets more and more important every day. Es por eso que esta tragedia que tenemos el día de hoy eh, no es una causa perdida para todas las personas que viven y que trabajan eh, peleando esta pandemia. Es por eso y es muy importante que mantengamos el sano distanciamiento cancelar todas las juntas en público y las agrupaciones y también es muy primordial que la higiene personal eh, se aplique en hábitos regularmente. Slowing the spread of the virus protects all our first responders and healthcare workers as well as anyone who might be at high risk for the severity of this illness or disease. Y también el reducir el esparcimiento de este virus es importante para todos los equipos de emergencia y es importante para que todos ustedes también mantengan estas higienes y reducir esta curva que está incrementándose. And we always want you to have the information so you'll know what's happening in Tarrant County and Fort Worth. There are 288 cases in Tarrant County today. 103 are in Fort Worth. That's up from 94 yesterday. We added nine new cases just overnight. Y es importante que todos ustedes tengan los números actuales de lo que está sucediendo. En el condado de Tarran tuvimos 288 casos el día de hoy. En Fort Worth únicamente tenemos 103 casos. El día de ayer teníamos 94. Esto significa que tenemos nueve casos más desde el día de ayer. Our actions and our declarations to stay at home are very important if we're going to slow the spread of this disease and flatten the curve of the deadly virus. The entire focus of these declarations has been on protecting you, our citizens, and listening to medical professionals. Las acciones que está tomando la ciudad y la declaración de que se quede usted en casa aún son, aún siguen activas y son los pasos correctos a tomar para que esta curva se reduzca. Asimismo, todo el enfoque de estas declaraciones de salud y de seguridad en la ciudad de Fort Worth es porque estamos escuchando a los expertos en medicina. And yesterday, Governor Abbott issued an executive order that I'm sure many of you saw and listened to for a statewide continuity of essential services and activities during the COVID-19 emergency. And it's critical to citizens of Fort Worth and residents that we ensure we are consistent with the governor's order. El día de ayer, como muchos de ustedes saben, el gobernador Abbott eh, hizo una orden ejecutiva para todo el estado, donde él indica que los servicios esenciales deben de tener continuidad. Asimismo, mientras esta actividad del desastre de COVID-19 continúa, y es importante que toda la ciudad de Fort Worth se asegure de que seamos consistentes con las órdenes del gobernador. And there are questions that the statewide declaration raises, but we believe that Fort Worth is currently consistent with the Governor Abbott's declaration. But I want to bring up a few important points to you today. Y sabemos que hay preguntas de por qué esta declaración que hizo el gobernador Abbott también está enfocándose en Fort Worth. 
pero queremos ser continuos y, que, y queremos mantenernos en pie. Y el día de hoy también hay unos puntos importantes que les queremos traer a todos ustedes. You know, his order deals with essential businesses. What are they and what are they not? And many businesses are finding it difficult to understand how they could be treated differently in different cities and different counties. Y una de estas situaciones es de que muchos comercios, muchos negocios, no sabían si son o no son esenciales. Y es por eso que sabemos y entendemos que muchos de estos comercios están teniendo tiempos difíciles de entender basado en su jurisdicción o en sus condados diferentes. And Governor Abbott and the Texas Division of Emergency Management have set up specific websites to try to help clarify what businesses are essential and what services are essential. Their website will be at the bottom of the screen, but the website is tdem.texas.gov backslash essential services. Y también la oficina del gobernador Abbott y la división de emergencia y gerencia de desastres ha hecho un sitio de internet específicamente para este tipo de negocios. Y en este tipo de, en esta área de internet es donde se clarifica los negocios o comercios que son esenciales y los que no son esenciales. Esta información la pondremos en el video para que usted la tenga al alcance de su mano. Or you can email them at essentialservices at tdem.texas.gov. It's a helpful resource if you have questions and it hopefully will help us get some standardization and reduce confusion. Y también existe un correo electrónico el cual también publicaremos en el video para que usted tenga toda esa información. Y esos recursos le van a ayudar a usted para que reduzca ese estado de confusión entre usted y otros negocios o comercios que son esenciales o no son esenciales. In fact, we'll be using those two resources along with the governor's office to try to clarify as questions arise from you, our residents. Y en sí, nosotros vamos a estar utilizando esos dos recursos para clarificar a ustedes, los comerciantes o dueños de negocios, si son o no son esenciales y también a la ciudadanía. With Easter and religious services of all types coming up quickly, we're getting bombarded with questions about churches and religious services. Y bueno, con la Semana Santa que se aproxima, nos están llegando muchas preguntas acerca de los servicios religiosos en muchas de las iglesias. Yeah, the governor's order specifically listed religious services conducted in churches, congregations, and houses of worship as essential. But he also included specific language that said, if you are already or can, you need to work remote, do telework and telebroadcast, and that's provided in that order. If you cannot do that, you may gather, but you must have social distancing. Y las órdenes del gobernador en esta declaración son muy específicas, donde también ahí enlistan los servicios religiosos conducidos en las iglesias, en las congregaciones y en estos lugares espirituales. Y ahí específicamente se explica en un idioma único donde si ustedes tienen iglesias o servicios religiosos, ustedes pueden proveer un servicio siempre y cuando tengan el sistema de telecomunicación o internet o a través del de cortocircuito cerrado. Si usted no tiene este tipo de sistemas electrónicos en su iglesia o lugar espiritual, entonces se puede reunir siempre y cuando siga las líneas del Centro de Control de Enfermedades conocidas como en inglés CDC. And our religious leaders and our churches and our houses of worship have done an amazing job the past several weeks. They've been conducting services through drive-up parking, through Facebook Live, or live streaming their services. Y también los líderes religiosos han estado haciendo un trabajo increíble durante las semanas pasadas. Han tenido servicios en línea, han tenido servicios a través de audio y también a través de Facebook en vivo. Ellos están haciendo un trabajo increíble. And in Fort Worth's declaration will remain in effect, so we expect all of you in the religious community to remain closed to your parishioners and conduct remote services. Y en la declaración de emergencia de Fort Worth aún sigue activa, aún sigue en efecto. Es por eso que esperemos que todas las iglesias se mantengan cerradas y también a los feligreses que lleven sus servicios, pero en servicios de control remoto. 
And remember, you've probably seen it on TV too, across the world and indeed here in Fort Worth, cases have arisen and grown where faith communities have gathered. It's unfortunate, but it is due to the proximity of individuals. Y muchos de ustedes lo han visto a través de todo el mundo y a través de la televisión que estos casos aún siguen aumentando y siguen creciendo, especialmente en las comunidades espirituales. Y esto es a causa de la proximidad en todas las personas que se encuentran ahí. And just like you and so many of you, my faith is a top priority and a pillar in my life for me and my family. And not being able to go to church to sit with my friends, to sit with other family members, and to hug them has been very difficult. But staying home, watching online, or listening, or however you access it, is really critical right now to keeping our community safe. Y así como muchos de ustedes, eh, también nosotros, en este caso la alcaldesa, eh, el área espiritual es un pilar bastante grande en su vida. Y el no poderse juntar con sus amigos de la iglesia, con otros feligreses, con los miembros de su congregación ha sido difícil y también de no poder abrazar y juntarse con su familia son momentos difíciles. Pero es importante que se quede en casa y que se mantenga seguro. En este momento, eso es lo más importante que tenemos que tener. So we appreciate you stepping up and helping keep our community safe. But we also need to continue to circulate and share things that bring you hope and genuine joy. Pero también ella agradece todo lo que ustedes están haciendo para mantenerse uno a otro a salvo. Y ella también quiere que continúen haciendo eso. Pero también quiere que compartan las cosas que específicamente están haciendo ustedes que les traiga regocijo y alegría y esperanza. So please send me anything you see, an act of kindness, a moment of helping, hope, anything, and even things that make you laugh. We could all use a laugh, and we'll post those to show that even in times of distress, Fort Worth comes together and celebrates each other. Y los invitamos a que nos manden esos momentos especiales, esas cosas que ustedes están haciendo, esos momentos de amabilidad, de esperanza, e incluso algunas de las cosas que los hacen reír. Yo pensamos que todos necesitamos de vez en cuando una sonrisa en estos momentos difíciles. Los haremos, los publicaremos y los subiremos en las redes sociales para enseñarles a todos ustedes en verdad cómo las personas de Fort Worth lidian con estos momentos estresantes. All right, Daniel, let's remind them again. Okay. Y'all stay safe, y'all stay healthy, and y'all stay home. Y en las palabras únicas de la alcaldesa Betsy Price, como dice ella, ustedes manténganse seguros, manténganse saludables y quédese en casa. Gracias. Gracias. Thank you.